ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምንሰምታቸዋል ዛሬ ዘነላችሁ የቀረብ ነው ፕሮግራም የእናቶችንና የአዲስ ህፃናት አዲስ የተወለዱ ህፃናት ጤንነት በተመለከተ ነው ከርግዝና ጀምሮ ከመጀመሪያው ወራቶች እስከ መጨረሻ ጊዜ ድረስ የእናቶችን ጤንነት እንዴት መጠበቅ እንዳለበት ምን አይነት ሁኔታዎች ሊነሱ ይችላሉ እንዴት ሳድርገን ደሞ በሽታም ከተነሳ አንድ አንድ የሚያጠቋቸው ነገሮችም ከተነሱ እንዴት አድርገን መወጣት እንቻለን እነዚህ ነገሮች በማለት እሱንና አነሳለን ከዛም ደግሞ የህፃናቶችን አዲስ የአራስነት ጀምሮ እስከ 2 3 አመት ድረስ ያለውን የጤናን ሁኔታ በተመለከተ ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ያነሳን እንነጋገራለን ማለት ነው በስቱዲዮ ጋር በስኩላችሁ ሁለት እንግዶች አሉ ስቱዲዮ እንግዶችን ላስተዋውቃችሁ በመጀመሪያ ከጠገቤ ዶክተር ተሳምራዊት ብርሃኑ የማህጸን ሐኪም ናት በአይኖቫ የሚባል ሆስፒታል ውስጥ በቨርጂኒያ ውስጥ ለብዙ አመታት ስራ ላይ ያለች እንኳን ተናመጣች ዶክተር ሳምራዊት ባጠገዋ ደግሞ ዶክተር ፑፒ ደምሴ የህፃናት ሐኪም ሷ ደግሞ በካይዘር ፐርማነንቴ እንደዚሁም በቨርጂኒያ ውስጥ በህክምና ስራ ላይ የህፃናቶች ህክምና ሆና በስራ ላይ ያለች እንኳን ተናመጣችሁ እንግዲህ የናትነት የርግዝና ጊዜ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ምክንያቱም አዲስ እናትነት አዲስ ህይወት ምንቀበልበት ጊዜ ነው እና ብዙን ዘጠኝ ኖራት ወይም ነው ከዛ ዘጠኝና ፕላስ ነው አይደለ 10 ወር 10 ወር ነው ያለው 10 ወር ግዝና ብዙ ሴቶች የሚያልፎባቸው ጊዜዎች አሉ ይሄ ነው ከደስታው ጭምር ግን ከጤናን በተመለከተ ራሳቸውን በጣም መንከባከብ ያለበትቸው ጊዜ ነው አይደለ እንደዚሁም ደግሞ አዲስ ህፃናቶች ነው አዲስ ቤቢ ደስ የሚል ነገር ነው ወላጆች በደስታ ምንቀበለው ነገር ነው ግን ከዛው ጋር ደግሞ በተያዘ ጤናን በተመለከተ ብዙ አدرس ማረግ ያለብን መንከባከብ ያለብን ጊዜ ነው ህፃናቶችንምና እስቲ ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ልግባ ከናቶች ብንጀምር ዶክተር ሳምራይት ባንቺና የመጀመሪያዎቹ እግዝና ወራቶች ላይ እናቶች ምርመራን በተመለከተ ምን 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 ነገሮች ማረግ አለባቸው በየስንት ጊዜስ ዶክተር ጋሜ ሄድ አለባቸው የሚለው ከዛ ብንጀምር ሶ መጀመሪያ ጊዜ ያው የወራ በባሲ ሲቀር በኢምፖርታንት ነው ዶክተር ጋር ሄዶ የርግዝና ቴስት ማድረግ ሱን ከተደረገ በኋላ ደግሞ ምን አይነት ርግዝና ነው የሚለውን ማወቅ አስፈልጊ ነው ሶ ሱ አንድ አንዴ የደም ምርመራ ሊሆን ይችላል ከሱ አልፎ ደሞ የአልትራሳውንድ የሚሆናል አልትራሳውንዱ ሲደረግ ያው አንድ ልጅ ይሁን ሁለት ልጅ ይሁን ማሃጸን ውስጥ ነው ጤነኛ ልጅ ነው የሚለውን ለማይትና ለማረጋገጥ ይጣቀማል ከዛ ደሞ ሞር ሚያስፈራው ደሞ ሄ ኤክቶፒክ ፕሬግነንሲ የሚባለው ወይንም እርግዝናው ከማሃጸን ውጪ ሲሆን ነው እሱ ለናት በጣም ዴንጀረስ ሊሆን ይችላል ለምን እርግዝናው ከመሃጸን ውጪ ሊኖር አይችልም አንዳንዴ ቱብ ውስጥ ጭም ተካክል ስፔስ ውስጥ ለማደግ ሲሞክር ያው ቱቡ ሊ ራፕቸር ሊያደርግ ይችላል እንደሱ ሲሆን ደግሞ የመድማት እንደም የሞሞትም ሪስክ ስላለው መጀመሪያ ላይ ቼክአፕ ማድረግ በጣም አስፈልጊ ነው በስንት ጊዜ በስንተኛ ወር ላይ ይሄን ማወቅ ትችላላችሁ ዶክተሮች ለብዙ ሰው ያው የወራበባቸው በየወሩ ይመጣል ሲቀር አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሲቀር የርግዝና ቴስት መደረግ አለበት እሱ ተደርጎ ፖዚቲቭ ከሆነ በኋላ ደግሞ አልትራሳውንድ በስድስተኛው ሳምንት ሲደረግ ልጅ አለ ወይ የለም የሚለው ማረጋጋት ይቻላል ስለዚህ ፒሪዳችን ከሁለት ሳምንት በላይ ከቆየ ቼክአፕ መደረግ አስፈልጊ ነው ራይት ግን ይሄ ከመሃጸን ውጪ የተረገዘው ህፃን ልጅ በስንት ጊዜ ነው ማወቅ የምትችሉት ባንድ ወርስቱም ሊሆን ይችላል አዎ ለምን ገና ትንሽ ሲሆን ነው ሲምተም የሚሰጠው ለምን የማደግ ቦታ ስለሌለው ኤርሊ ሳይንስ ይሰጣል ኦኬ እና እንደዛ ከሆነ ምንድነው መደረግ ያለበት ሶ እንደሱ ሲሆን በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኤርሊ መያዙ ነው ኤርሊ ከተያዘ ጤነኛ ርግዝና እንዳልሆነ ከታወቀ መድኃኒት የሚሰጣለ ያው ርግዝናው እንዳያድግና ራሱ እንዲኮመሽሽ ማደግ መድኃኒት አለ አንዳንዴ ግን early ካልተያዘ አድጎ rupture ካደረገ የbleeding riskው በጣም high ነው እንደሱ ሲሆን ደሞ surgery ያስፈልጋል ያንን ቱቡም ማውጣት ሊኖር ያስፈልጋል ማዛኑ ሳይሆን ማዛኑ ጎን ያለውን ኤጉን ወደ ማዛን የሚወስደው ቱብ ውስጥ ከሆነ እሱ ማውጣት አስፈልጋል ይሆን ይችላል ግን አንድ ዳያግኖስት ሆኖ ብዙ ጊዜ ከቆየ ያው 
በጣም ብዙ ደም ሉዝ ልታረክ ስለምትችል ክሪቲካል ይሆናል ማለት ነው ምን ያህል ጊዜ እንደዚህ አይነት እርግዝና በፐርሰንቴጁ ምንድን ነው በዚህ ሀገር ምታይ ዌል አንድ አንድ ነገሮች አሉ አንድ አንድ ፔሸንቶችን ሃይየር ሪስክ የሚያደርጋቸው ኢንፌክሽን በፊት ከነበራቸው ወይ ብዙ ሰርጀሪ የማሃዘን ከነበራቸው ሪስካቸው ከፍ ያለ ይመጣል so le hullu so ille ayal le ille ayal malatu okay so and said irguzna katawaqa bohala ya beyesinti gizew doktor ga mehedallebat lemenes mehedallebat mekniyatum andande ni tenenya ne beqa men mehed asfelgal memelalesa asfelgum ibalo neger alle menti yalleshu so like so nya check up betam betam important no demen bizu neger irguzna us limetu yemichiloch michilut negeroch sign aysetu checkup ካል ተደረገ ደሞ አይገኝም እንደ የስኳር በሽታ የደም ግፊት ብዙ ነገሮች አሉ እርግዝናውስ ሊመጡ የሚችሉ ግን እርጉዝ የሆነቹ ሴት ይው ምንም ላይሰማት ይችላል ሶ ሪኮመንድ መናረጋው መጀመሪያ ላይ በወራንዴ ነው ከዛ ወደ ሰባት ወር ሲሞላ በየሁለት ሳምንቱ ነው ከዛ ያቺ የመጨረሻ ወር ሲደርስ ደሞ በየሳምንቱ ነው እንደሱም ስናረግ ልጁ በደም ቢያደገ ነው ወይ ሃርት ሬት አለ ወይ ሁሉ ነገር ደና እንደሆነ ቼክ እናረጋለን along the way blood work ሚደረጉ አሉ so እሱ ሁሉ ችግር እንዳይመጣና ጥሩ አውትካም እንዲኖረው እርግዝና የሚጠቁት ነገሮች ናቸው እዚሁ ላይ ይያለን preeclampsia ሚባል እርግዝና ሴቶች ላይ ሊደርስ የሚችል ነገር አለ እንደኛ ምን ማለት ነው አይ ዶንት ኖ በአማርኛ ስሙ ነው ማንችም ልናገኘው አልቻለም ግን በታስረጂን ይሄ እርግዞችን ሊያጠቃሚ ነገር ስለሆነ ደስ ይለኛል so preeclampsia um asferi yehone condition no gen turunnetu metfo dereja kemedrasu befit bizu medderek michilu negeroch allu preeclampsia ndo be simple terms benayo yedem gefit ፐሱ ነው መጀመሪያ ሳይኑ ከዛም አንድ አንድ ሌላ ኦርጋኖች ሰውነት ውስጥ አፈክት ያረጋል ኪድኒ ሊቨር ዳማችንን አፈክት ያረጋል ሶ ለናት ሪስክ አለው ከዛም ደግሞ ለልጁ ኑትሪሽኑን ስለሚቀንሰው ልጁ በደም እንዳያደግ ካለቀኑ እንዲወለድ ኮዝ ሊያደርግ ይችላል ሶ ኬት ነው የሚመጣው so and and risk factors mm-hmm. are uh, so mi and and ke menum lai li meta ichilal so that's why check up bemedereg qataro siked doctor ga beyegize blood pressure check na regalle mm-hmm. and and egen uh, edme ka arba bala yihonu mm-hmm. weinum betam yang yihonu ka 18 amet betach yihonu risk factor no for uh, previous pregnancy uh, preeclampsia ka nebere mi qatlon pregnancy risk allo mm-hmm. um, obesity way uh, ufret kalem nessu risk factor och nacho uh, menta irgizna ko hone nessu um, risk factor och nacho mm. na behkemna bemedhanit no mitqotatarut malatno ah so uh, andi diagnose ka tederega bohala mm. uh, betam uh, ጥብቅ የሆነ ክትትል ያስፈልጋል ሶ በፊት በየወሩ ምናያትን አሁን ሞር በየሳምንቱ በየሁለት ሳምንቱ ይታያል ሌላውንም ኦርጋኖች አፌክት እንዳላደረገ ብላድ ቴስት ይደረጋል በየሁለት ሳምንቱ አንድ አንዴ በየሳምንቱ ከዛ ልጁን በደም ቢያደገ እንደሆነም አልትራሳውንድ በደም ይደረጋል የደም ግፊቱ በጣም ኃይለኛ ከሆነ ያው መታኒት ይደረጋል በዛን ጊዜ እረፍት እንድታረግ ስራ እንዳትሰራ ሬስት ላይ እናረጋታለን እና የባሰ ከመጣ ደሞ አንድ አንዴም ቃለቀኑ ልጁን ዴሊቨር ማድረግ ይኖርብን ይሆናል ኢንትረስቲንግ ግን ኢምፖርታንት የሆነው ፎሎ አፕ ነው ፎሎ አፕ ከተደረገ ብዙ እናቶች ያጋጥማቸዋል ይሄ ልጃቸው በሰላም ይወለዳል ሀውቨር ጥብቅ ከተተል ካልተደረገን ሪስኩ ካፊ ያለ ይመጣል ኦኬ ሶ ዶክተር ወራንቺ መለሳለው ብዙ መናካቸው ሌሎችም ሐሳቦች አሉ ዶክተር ፑፒ ወራንቺ ለምጣ ህፃን ልጅ ልክ ሲወለድ እሺ የመጀመሪያ አዲስ ቤቢን ሲመጣ ማለት ነው ከሱ ጋር የሚጀምሩ አዳዲስ ምርመራዎች አሉ አይደለ ልክ ህፃን ልጅ እንደተወለደ እነሱ ምን ምን አይናቸው ማለት ነው ያራስ ልጅ ምርመራ ስለዚህ አዲስ ልጅ 
ሲወለድ ሆስፒታል ባለበት ጊዜ ውስጥ የተወሰነ ነገሮች ቴስቶች የሚደረጉ አሉ። አንዱ ይሄ ይሄ ኑቦርን ሜታቦሊክ ስክሪኒንግ የሚባል የደም ምርመራ ነው። አይታችሁት ይሆናል ልጆቹ ከእግራቸው አምስት አብታ ወስዶ ወደ ስቴት ላብ ይላካል ይሄ በ state mandated የሆነ ነው ማለት በህግ የተመሰረተ ቴስት ነው እሱ ቴስት ብዙ በብዙ የማይታዩ በሽታዎች አንድ እስከ 30 እስከ 50 ከስቴት ከስቴት ይለያያል በሽታዎች ቼክ ያደርጋል እነዚህ በሽታዎች ልጁ በማየት ልጁ በመመርመር የማይታዩ በሽታዎች ናቸው ግን ዲቴክት ሳይደረጉ ጊዜ ካለፈ ልጁ በጣም ወደ መጥፎ አይነት በሽታ ሊደርስ ስለሚችል በዚ በብላድ ቴስት ብቻ መረጋጋት የሚቻል ቴስት ነው ሱ ሆስፒታል ሲደረግ አውቶማቲክሊ ሁሉ ልጅ ቼክ ይደረጋል ሁለተኛ ቴስት ዛው ሆስፒታል ይያለ የሚደረገው የጆሮ ምርመራ ነው ሁሉ ልጆች ማክሲማይዝ ለማድረግ የንግግርን ችሎታቸውን ከመጀመሪያውኑ መስማት እንደሚችሉ ማረጋጋት ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄም እንደገና በህግ ማንዴትድ የሆነ ነው ልጆቹ ከሆስፒታል ሳይወጡ ፊት የጆሮ ምርመራ ይደረጋሉ። ሆስፒታል ይያሉ አንድ አንድ ቫይታሚን ኬ ኢንጀክሽን ለአይናቸውም አንቲባዮቲክ የመቀባት እንደዚህ እንደዚህ አይነትም ሌላ ቴስቶች ይደረጋሉ። ብዙ ጊዜ እኛ ማናይም አውቶማቲክሊ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። ግን ትልቁ ይሄ የኒውቦርን ሜታቦሊክ ስክሪኒንግ የሚባለውና የጆሮ ምርመራ ከሆስፒታል ሳይወጡ በፊት የሚደረጉ ቴስቶች ናቸው። ዋና ዋናዎቹ ዋና ዋናዎቹ እ ዩ ኖ ልጆች አንድ አንድ ልጆች ጆንዲስ የሚባል ሲያስፈራል አኒ ህፃናቱ ልጆች ልጆችን ወልጄ ሁለቱም እሱን ነበር መፈራ መከታተለው አይ ቢጫ ነው አይደለም አይምን አይደለም ኢትስ ቴሪፋይንግ ሶ እሱም ልጆች አራሶች ልክ ሲወለዱ ጉበታቸው በደም ዴቨሎፕ ስለማያደርግ የደም ፕሮዳክት ብሬክዳውን ለማድረግ ኢምፔርድ አቢሊቲ ጥሩ ችሎታ የላቸው ስለዚህ የሄቢሊሩቢን ባይፕሮዳክት ነው የሬድ ብላድ ሴል በጣም አክዩሚሌት አድርጎ ደም ላይ ከፍ ብሎ ከተወሰነ ደረጃ በላይ ከፍ ካለ የአንጎል የኒውሮሎጂካል ችግር ማምጣት ይችላል ስለዚህ እሱንም ሆስፒታል ሳሉ ሀኪሞቹም ነርሶቹም እናትም ተከታተለን እሱ ሌভেল ትክክል እንደሆነ ማረጋጋት ምናደርገው ነገር ነው እና እሱ ሲግስ ልክሳ ልክሳ ነው ቢጫ አይናቾ ላይ ምናም እንዴት በምን ማወቅ ይችላሉ መለየትስ እንዴት ይችላሉ ወላጆች ሹር ትልቁ ሳይን አይን ቢጫ መሆን ነው ሌላ ደግሞ ፊታቸው ሰውነታቸው ከቀይነት ወይ ከብራውንነት ወደ ቢጫ አይነት ቀየራል ዲስካለሬሽን ይኖራል ይሄ እንግዲህ በጣም ክሪቲካል የሆነ መጀመሪያ 3 ቀን ውስጥ ነው መጀመሪያ 3 ቀን 3 አራት 3 እስከ 5 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ልጆች ልጆቹ አይናቾ ቢጫ ከሆነ ወይ ቆዳቾ ቢጫ ከሆነ ቶሎ ብሎ ሀኪም ጋር ወስዶ የደም ምርመራ መደረግ ያስፈልጋል ሁሉ ልጅ ቢጫ የሚሆን ክሪቲካል ሌভেল ላይ ነው ማለት አይደለም የተወሰነ ሌভেল ሆኖ እስቲ ነው ነገም ከነገ ደም ይሻሻላል ለማባል ይችላል ይሆናል ከተወሰነ በላይ ከሆነ ግን ቀላል ፌራፒዎች አሉ የተወሰነ አይነት ፎቶ ፌራፒ የሚባል የተለየ አይነት መብራት ልጁ ላይ ሻይን በማድረግ ማለት ቀላል መፍቴ ማለት ነው እሱን በማድረግ ልጁ ይሄንን ብሬክዳውን ለማድረግ እንዲረዳው ያደርጋል ቶሎ ቶሎ ማጥባት ሲጠባ ከሰውነቱ ፍላሽ ለማድረግ ለማውጣት ይረዳዋል ስለዚህ ቀላል መፍትሄ ያለው ግን ቶሎ ወደ ህክምና ወይ ወደ ምርመራ መሄድ አለባችሁ ጥሩ እስቲ አጠር ያለ ጭረፍት ስድነሙን መለስና ሌሎችን ሐሳቦች እስትንጋባለን ማለት ነው ረፍት ስድነ መለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከራፍት ቆይታችን ተመልሰናል ስለ እናት ስለ ግዝና ጊዜና ስለ አዲስ ጻናት ጤንነት የተነጋገረን ነው ከንግዶቼ ጋር ዶክተር ፑፒ ወዳን ቺልም መለስ ዋናው ነገር እንደው አዲስ ኒምትዝ የሚለኝ እንደው ለህፃን ልጅ ዘንድ ቤት ስንመጣ እትፍታቸው ካላያቸው ላይ ያለ በጣም ያስፈራል ሲያዩት ራሱን እንድንም እናረጋው ምንልበት ጊዜ ያለ ግን ያው ከህፃን ልጅ ጋር ያለ ነገር ነውና እሱን እስቲ እንዴት አድርገን መንከባከብ እንዳለብን መቼስ እንደሚወድቅ የሚለው ነገር ትንሽ በታስረጅ እሱ ላይ ደስ ይለኛል ሹር ሶ ጥሩ ኒዩዙ ብዙ ነገር ማድረግ የለብሽ ብዙ መነካካት አያስፈልግም በድሮ ጊዜ በአልኮል ይጠረግ በአንተሰፕቲክ ይጠረግ ይባል ነበር እሱ ሬኮሜንዴሽን ቀርቷል ስለዚህ አሁን ራሱ ደርቆ እስከሚወድቅ መጠበቅ ብቻ ነው 
ብዙዎቹ እንግዲህ የመጀመሪያው ወር ውስጥ ይወድቃሉ ከአራት ሳምንት በኋላ ድረስ ካልወደቁ ሀኪም ጋር ሄዶ ማሳየት አይጎዳም ግን እነሱም ቢሆን ከአራት እስከ ስድስት ሳምንት ድረስ ላይውት ይችላሉ ግን as parents እናት እና አባት ሆነን እስከ አራት ሳምንት ድረስ ካልወደቀ ወስዶ ለሀኪም ማሳየት ጥሩ ነው እሱ ራስ ውስጥ ከሚወድቅ ድረስ ልጆቹ ገላቸውን ባይታጠቡ ጥሩ ነው ለምን ያረጥባዋል ከረጠበ ደግሞ አይደርቅም ካደረቀ ደግሞ ኢንፌክሽን ይወራል ኢንፌክሽንም ይሆናል ግን አይወድቅም ዝም ብሎ ትቶ ልጁን ገላውን በመታሻፍ ወጣና በመቁሃ ዙሪያውን ማጠብ ውሃ ውስጥ ያለ መንከር እና ብዙ ልጆች አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ውስጥ ይወድቃል አንድ አንድ ውስጥ ከአራት ሳምንት ይቆያል አንድ አንድ ደግሞ እስከ ስድስት ሳምንት ይቆያል ግን ብዙ ነገር መደረግ የለበትም ከንት ካለስ ከቆሰለ ካገለስ እሺ ሶ ሽታ ካመጣ ዙሪያው ሆዱ ሆዱ አለ ቆዳው ላይ ቀይ ቀይነት ካያቹ እሱ ሁሉ ለሀኪም መታየት አለበት ልጁ ለምን ኢንፌክሽን ሊመጣ ይችላል ግን ያምብልክል ኮርድ ኢንፌክሽን በጣም ያልተለመደ ነገር ነው ብዙ አይታይም ስለዚህ ብዙ ለማስፈራራት አይደለም አትሊስት በአሜሪካ ሀገር ብዙ አይታይም ግን ሽታ ካለው ቀይነት ካለው ዴፊኔትሊ ሀኪም ማሳየት አይጎዳም ኦኬ እዛው ላይ ያለን ደግሞ ወንዶች ልጆቻችን ይጋረሳሉ አይደለም እሱ መቼስ እኔ ቶርቸር ያረጋይ ነገር በአለም ላይ እሱ ነው ያው ማደረግ አለበት ይደረጋል ሶ እንዴት አርገን ነው እሱስ መንከባከብ ያለብን ወንዶች ልጆቻችንን እንግዲህ መጀመሪያ እንደተገረዙ ለአንድ ሳምንት ያህል ቫዝሊን በጎዝ አድርጎ ነው የሚሰጧቸው አይደል ሆስፒታል ኦሬዲ እሱን በቃ እየቀየራችሁ ጎዙን ቫዝሊን ያደረጋችሁ አዲስ ጎዝ ማድረግ ነው ብዙ መነካከት አያስፈልግም ትንሽ ቀይ ሊመስል ይችላል መጀመሪያ ላይ አው እንዳልሹ በጣም ሴንስሪቭ ነው አይ ቲንክ እናቶችንኛን ሞር ከነሱ ይበልጥ ያስደነግጠናል መሰለኝ ግን በሳምንቱ ሂል አድርጉ ቆንጆ መስሎ ልክ ይላል ግን እሱም ቢሆን ቀይ ዙራውን ቀይ ካያቹ እንደ መግል አይነት ነገር ከታየ እሱም ያው ሜዲካል አቴንሽን ያስፈልጋል ሀኪም ጋር መሄድ ያስፈልጋል ኦኬ ሊላ ብዙ ህፃናቶችን ጤንነት በተመለከተን የመቸስ ብዙ የሚያስፈ ብዙ እናቶችን ወላጆችን የሚያስፈራው ትኩሳት አይደለ አንደኛ እንደዚህ ነካክተንም አይ ሚን ዴር እንደ በደም በነነጋገር በደስ ይለኛል ምክንያቱም አንድ አንዴ መቼ ሃይ ሆኖ በጣም ዴንጀረስ ነገር ነው ከሚገባው በላይ ሲወጣ አይደለ ሲስ ለትኩሳት ያለሽና መለካከት ትኩሳት በተለይ አራስ ላይ ትኩሳት ኢመርጀንሲ ነው ትኩሳት ማለት እንግዲህ ነክተንም ከመሰሉን እሱ በቂ አይደለም በፊንጢጣቸው በተርሞሜትር ቼክ አድርገን ከ100.4 ቴምፕሬቸሩ በላይ ከሆነ 100.4 ኦር አባቭ ወይም ከሱ በላይ ከሆነ ያ ልጅ ወዲያውኑ ያ አራስ ወዲያውኑ በሆስፒታል መታየት አለበት ስከነገ መጣበቅ አይችልም የሀኪማቹ ኦፊስ ክፍት ከሆነ እዛ መሄድ ነው አለበለዚያ ኢመርጀንሲ ሩም መሄድ አለበት ለምን በዛ በአራስ እድሜ ቀላል ትኩሳት የሚያመጣ በሽታ ወይም ከባድ ትኩሳት የሚያመጣ በሽታ ማለት ጉንፋን ይሁን መንጃይተስ ይሁን መለየት አይቻለም ስለዚህ ልጆችን በጣም ሲሪየስሊ ወስደን የደም ምርመራ የሽንት ምርመራ አንድ አንዴ ደግሞ የስፓይናል ኮርድ ምርመራ ብዙ ነገር ማድረግ ይኖርብናል ስለዚህ እሱ በአራስ ላይ አራስ ማለት ከ6 ዊክስ በታች ከሆነ በጣም ዴንጀረስ ነው ከ6 ቱ 8 ዊክስ አንድ አንዴ እስከ 8 ዊክስ ድረስ እንኳን ስከዛል ድረስ ባለው ጊዜ ከመቶ ነጥብ አራት ትኩሳት ወይ ከሱ በላይ ካለ በጣም ሀኪም ቤት ወዲያውኑ መሄድ ያስፈልጋል ለዚህ ነው አራስን በዛ እድሜ በተቻለ መጠን ከሶል አለመጋለጥ መሞክር ያለብን ለምን ብዙ ሰው ቫይረስም ይሁን ፍሉ ይሁን ጉንፋን ይሁን ትኩሳት ቀላል ነገሮች ትኩሳት የሚሰጥ ነገር ሊኖራቸው ይችላል ብዙ ጊዜ ደግሞ ይሄ በሽታ ሚጋባው ገና ራስ ሲምተም ሳይኖርሽ በፊት ነው ስለዚህ አንቺ ለክፋት ብለሽ ሳይሆን ብዙ ብዙ ሶክ ልጁን ከነካካ አንዱ ሶክ ከዛ ሶ ማhall ነገር ትኩሳት ይዞት ሊነሳ ይችላል በዛን ቀን ግን ላያውቅ ይችላል ትኩሳት ሊኖር እንደሚችል ሌላ አንተንሽ እዛው ላይ ያለን 
ግራም ያጋባን ከናቴም ጋር ብዙ ነካራከር ነበር ልጆች የህፃናቶች ነው ምክንያቱም እሷ መጠቅለል በጣም ተወዳለችና ትንሽ ትኩሳት እንኳን ይያላቾ አንድ አንድ ይገላልጠን ነው ምን አስቀምጣቾ ጠቅለለን ነው ምን አስቀምጣቾ እስቲ ምንድነው የትኛው ነው ትክክል ዳኝ ዳኝ ከናቶችና ልጆች መሃል እኔ ተልፈተና ነው የሚባለው እንግዲህ ልጅ እኛ ከም አሁን ባለንበት ቴምፕሬቸር እኛ ከመንለብሶ አንድ ሌየር በላይ ብቻ ነው መልበስ ያለባቸው ስለዚህ አሁን እኛ በቲሸርት ከሆነ እነሱ አንድ ሁለት ቲሸርት ያደርጋሉ ማለት ነው እኛ በታንክ ቶፕ ከሆነ ዩ ኖ ወይ ከሆነ አዎ ስለዚህ ከኛ አንድ ሌየር በላይ ማለት እንግዲህ ሄ ለመጀመሪያ 3 አራት ወር ማለት ነው ለዛላለም አይደለም ከዛ ወዲ እነሱ ቴምፕሬቸራቸውን ሬጉሌት ማድረግ ወይ መቆጣጠር የተሻለ አቢሊቲ ሲኖራቸው ያን ጊዜ ከኛ እኩልኛ እንደምንለብሰው ይለብሳሉ። ግን ትንሽ ሆኖ የመጠቅለል ልጅን ብዙ ልብስ ማልበስ ጠቃሚ አይደለም እንዳውም ጉዳት ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ልጆቹን በተቻለ መጠን ቤት ውስጥ ከሆኑ ቴምፕሬቸሩ ሬጉሌትድ ነው በተለይ ያገር ከውስጥ አንድ ዋንዝ ያድርጎ ከዛ እጅና ሀገር የሚሸፍን አንድ እነዚህ ዚፕ የሚደረጉትን አድርጎ በቂ ነው። ከተፈለገ አንድ ቀለል ያለች ብላንኬት ማድረግ ነው እንጂ ሲጠቀልሉ መዋላ ያስፈልግም ነው አው ደሞ ብላንኬት መምሎ ለካራስ በሆኑበት ጊዜ ነው እነሱም ቢሆኑ ትንሽ አንድ 4 to 6 weeks ይሆኑ ሞር መነቃነቅ ሲጀምሩ ይሄ ስዋድል ማድረግ ወይ በታይትሊ መጠቅለል መቅረት አለበት ለምን ልጆቹ ያን ጊዜ ራሳቸው ማነቃነቅ ይጀምራሉ መገለባ በጥጀም ይገለባበጡ በስተት ፊታቸው ወደ አንሶላ ወደ ብርድ ልብስ ሆኖ ይሽፈን ይችላል የትንፋሽ ማጣት እንዳይመጣ በተቻለ መጠን ልጆችን ብዙ ልብስ ያለመደራረብ ከዛ ደግሞ ከሶስት ከሁለት ወር በኋላ ስዋድሊንጉ ቀርቶ ፒጃማ ብቻ ለብሶ በጀርባቸው አይደለ ልጅ ደግሞ ሁሉ ግዜ በጀርባው ነው መተኛት ያለበት በሆዱ መተኛት የለበትም ይሄም ደግሞ sudden infant death syndrome የሚባለው ልጆች በተኙበት የሚሞቱትን ለመከላከል ሁሉ ግዜ ልጆች በጀርባቸው ቢተኙ ጥሩ ነው ልብስ ሳይለብሱ ጋቢ ሳይኖር ከስሩም አትደርዱ ነው ጋቢ ካንሶላው ስር ደግሞ አንድ አንድ ነው አዎ በጣም እንትን አንድ አንድ እንደውም አልጋውም አይታይም የህፃኑ አልጋ ተደብልቅ ተሸፋፍኖ 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 ግን አንቺም እቲ ፍሪደም በቃ ተሰጥቷል ንጹህ በሆነ አልጋ ላይ የለበሱትን ቢጃማ አድርገው በቃ ለልጅ ጤና እሱ ነው ከሁሉም የሚያወጣው ያው ልጅ ትንሽ ሆኖ ምንፈራው ያው ሳፍኬሽን ነው sudden infant death ነው እሱን ሁሉ ለመከላከል በተቻለ መጠን አየር እንድንቀሳቀስ ልጆቹ ጀርባቸው ላይ ሆኖ እነዚህ እንትን ፍራሾቹ እንዲጠንካራ የሆኑበት እሱን ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው ስለዚህ ፍራሹ ጠንካራ ቢሆንም ከስር ለማወጣፍ ተጣጣሩ ተጣጣሩ ማለት ነው ቻሉበት ዶክተር ሳምሪ ወዳንቺ ለምጣ ወደርግዝና ለመልስሽ እሺ ጀስቴሽናል ዳያቢቲስ ማለት አንደኛ የሱኳር በሽታ ነው በርግዝና ላይ የሚመጣ እና እንዴት ነው የሚመጣው ለምንስ ይመጣል እንዴት ሳርገ መቆጣጠር እንችላለን ሶ በርግዝና የሚመጣ የሱኳር በሽታ ኦር ጀስቴሽናል ዳያቢቲስ አንዳንዴ ምንም ስምተም አይሰጠን ስለዚህ ሩቲን በሆነ ጊዜ ዩዙሊ ወደ ሰባት ወር የሚደረግ ቴስት አለ እዚያ ጋር አንድ ስኳር ድሪንክ እንደ ፋንታ ፋንታ ሚል ድሪንክ ይሰጥና ከዛ በደም የስኳር ሌቭሉ ቼክ ይደረጋል እሱ ለሁሉ ሰው የሚደረግ ነው አንዳንዴ ሪስክ ፋክተሮች አሉ ካለ earlier ይደረጋል ሪስክ ፋክተር ማለት ምን ምንድናቸው ሶ አንዳንድ ሪስክ ፋክተር ያው ውፍረት የ ከዚህ በፊት ርግዝና ከነበረው ጀስቴሽናል ዳያቢቲስ እንደገና የመኖር ሪስክ አለው ሁለት ልጆች ከሆኑ መንታ ከሆኑ እንደሱ የታይሮይድ ችግር ካለ እነሱ ሁሉ ሪስክ ፋክተሮች ናቸው ታይሮይድ ብዙ ጊዜ ርግዝና ላይ ይመጣል ብዙ ጊዜ በርግዝና ምክንያት ሳይሆን ከዛ በፊት የነበራቸው ከሆነ የመቀጠል ሪስኩ አለ በርግዝና የእንግዲህ ልጅ የኦር ፕላሴንታ ኢንሱሊን ሌቭላችን ያው የሰውነታችን ስኳር የሚቆጣጠረውን ችሎታ አፌክት ያደርጋል በሱ ምክንያት ሰው ሁሉ ሪስክ አለው የስኳር በሽታ መኖር ሶ በሱ ምክንያት ቴስት ይደረጋል ቴስት ተደርጎ ደግሞ አብኖርማል ከሆነ ደግሞ ከዛ በኋላ ቁጥጥር ያስፈልጋል ቁጥጥር ማለት ያው ምን በላም መጠንቀቅ አለብን ስኳር ሌቭላችን መለካት አለብን እና ብዙ ሰው ምን በላውን ከተጠነቀቀን ኤክሰርሳይዝ ካደረገን መዳኒትም ማስፈልከ 
መቆጣጠር ይችላል መቆጣጠር ይችላል አለን እንደሱ ከተቆጣጠረ ደግሞ ልጁ ላይ ያለው ኢፌክት በጣም በጣም ትንሽ ነው እንትን ሌላ እዛው ላይ እንዳለን እንደው ስለ ክብደት እናጋገር ማለት ነው እርግዙ ይያለን ትንሽ አንዳንዴ ሪላክስ እናረጋለን ምግብ ላይ አይደለ ለሁለት ኮሮ መስበየው እንደው ለሁለት ነው እንደው ቢግ ዲል ነው የተባለ የምግብ አይነት ይበላል ግን እሱ ላይ ምን ተያለሽ አንቺ ሶ ለሁለት ሰው ቢሆን ሚባል ማድረግ የለበት ደሞ እርግዝና ውስጥ ብዙ ወፍራት ከመጣ በሱ ልክ ኮምፕሊኬሽን ይጨምራል አሃ ልክ ነው እዚያ ጋር ኖርማል ዌት ለሆነ ሰው ከ35 ፓውንድ በላይ መጨመር ሬኮመንድ አናረክ አንድ ሰው ወፍራት ካልጨመረ ልጃቸው ያደጋ አይደለም ማለት አይደለም አንድ አንድ ሰው ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ትክክለ አይነት ምግብ በመብላት ምንም ዌት ጌን ሳይኖራቸው ኖርማል ሄልዲ ልጅ ይወልዳሉ ሶ ዋን ናው ምን በላውን አይነቱ መቆጣጠር ነው እኔ ብዙ ጊዜ ምመክረው በቀን 3 ሚል 3 ስናክ ነው ግን ሚሎቹ ያው ለሁለት ሰው ሚሆን ሳይሆን ትንሽ ትንሽ ቶሎ ቶሎ እና የምግቡን አይነትም ማስተካከል ያማረንን ሁሉ አን እርግስ ሰው ያምራዋል መብራት ጥሩ ነው ግን ሶስ ሁነት ነው የሚያምረው ማለት ነው ማም አው ሰው አለ ግን አንድ ሰው አንድ አንዴ በሳይንስ ላይ ደገፍ ይችላል እንደው ይሄ ነው አይ ማማር አለ ግን አማሬኝ ብላ ያማራትም በቀን አምስት ላይ መብላት ችግር አይደለም አይደለም ሶ ዌት ጌንን ሊሚት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ኦኬ ሉዝ ማድረግ ሬኮመንድ አናደርግም ግን ተመጣጣኝ ምግብ ይበላን ኤክሰርሳይዝ ይያደረግን ክስኮ ሆነ ድረስ 5 ፓውንድን ብጨምር ምንም ችግር ላይ ኖሮ ይችላል ግን ኤክሰሲቭ ዌት ጌን ሲኖር ደሞ ችግር አለ በጣም የበለጠ ችግር ይኖራል ልክ ነው እስቲ አጠር ያለች ደሞ ወረፍቶ ስደን እንመለስና ቆይታችንን ቀጥላልን ማለት ነው ከኛ ጋር አቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ዶክተር ፑፒ ወዳንቺ ለምጣ ብዙ ጊዜ እናቶች በተለይ አዲስ የተወለደ ህፃን ላይ ብዙ ችግር ያለው እናቶች ምን ጨነቀበት ነገር የሚያስጨነቀ ነገር ምንድነው ልጅ የሚበቃው ምግብ ይበላ ነው ወይ እና እንግዲህ ዋና ጡት በማጥባት ሁላችንም እናምናለን ልጅ አይደለ የናትን ወተት የመሰለ ነገር የለም ለልጅ የሚጠቅም ነገርና እዛው ላይ እንዳለ ይሄ ሁሉም ሰው ቃል በማለት ነው እንዴት አቃለው ልጅ የሚበቃው ምግብ ይበላ እንደሆነ ወይ ምን የጡት ወጣት ይበቃዋል ወይ ወይ ሳይበቃው ሚሎን ለምን ትመልሽ ለማለሽ ያው ልክ ነሽ እንዳልሹ የናት ጡት ወተት ለአዲስ ህፃን ከሁሉ ምግብ ይበልጥ የተሟላ ምግብ እንደሆነ በሳይንስ የተረጋገጠ ነው እንዳልሹ መጀመሪያ ላይ ጡት ማጥባት ለብዙ እናት ትልቅ ቻሌንጅ ነው እና እናቶችን በተቻለ መጠን ይሄንን ጊዜ እንዲያሳልፉ በጣም ሰፖርት መደረግ ያስፈልጋል ደግነቱ ዘንድሮ ብዙ ላክቴሽን ስፔሻሊስት ላክቴሽን ኮንሰልታንት በየሆስፒታሉ አሉ ፕራይቬትሊ ማሉ አትሊስት እዚህ ሀገር እኛ ሀገር ደግሞ እናቶቻችን አክስቶቻችን አያቶቻችን አሉ የሚረዱን እናት ጡት መጀመሪያ 24 ሰዓት 48 ሰዓት ወተቷ ላይመጣ ይችላል ግን ወተት የሆነት ባይወጣውም ይሄ ኮሎስትሮም የሚባል አንቲባዮቲክ አንቲባ አንቲቦዲ ሪች የሆነ በጣም ለልጆቹ ኢንፌክሽን ፋይት ለማድረግ የሚረዳቸው ነገር ያለበት ይወጣል ስለዚህ ልጆቹን በተቻለ መጠን ጡት ላይ አድርጎ ኔቸር ዊል ቴክ ኢትስ ኮርስ አስ ዴይ ሴይ ስለዚህ ያስፈልጋል ያው ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን ሲመጣ የናት ጡትም ወተት ሊመጣው ይጀምራል እሱም ሆኖ ግን ሰጣን በቂ ነው ወይ አይደለም የሚለው ነገር እንደርሹ ለብዙ ሰው ጥያቄ ነው መቆጣጠረ ምን ይችላል ይሄን እንግዲህ አትሊስት ልጆቹ ሽንታቸውን ይሻናሉ ወይ የሚባለውን ለምሳሌ መጀመሪያ 24 ሰዓት ውስጥ አንድ አራስ ልጅ አንድ ጊዜ ነው ሽንት መሽናት ያለበት ሁለተኛ 24 ሰዓት ፒሪየድ ውስጥ ሁለት ጊዜ ሶስተኛ 24 ፒሪየድ ውስጥ ሶስት ጊዜ አራት አራተኛው ላይ አራት ጊዜ ከዛ ወዲ በ24 ሰዓት ውስጥ አትሊስት 4 እስከ 5 ጊዜ ሽንት መሽናት አለበት ካን ባንድ ሳምንት ውስጥ ማለት ነው አምስት ቀን ሲሞራው ቤቢ አምስት ጊዜ ሽንት መሽናት አለበት ከዛ ወዲ በቃ አምስት ሆኖ ይቀራል ኦኬ ሶሱ አንድ ነገር አይተን መገንዘብ አመንችሎ ነገር እሱ ነው ልጆቹ ሽንታቸውን እየሸኑ ነው ወይ 
ሌላ ደግሞ ካካቸው የሰገራቸው አይነት ምን አይነት ነው መጀመሪያ ላይ ጥቁር ይሄ የሚያጣብቅ አይነት ምኮኔም የሚባለው አይነት ነው በሁለተኛ በሶስተኛው ቀን ወደ አረንጓዴ ይቀየራል ከሶስተኛ ቀን ጀምሮ ግን ወደ ቢጫ ሲቀየር again የናጡት ስሯን እየሰራች ነው ማለት ነው የማያስፈልገውን ነገር ከልጁ ሆድ አውጥታ የሚጠቅመውን አይነት ወተት እየተጠካ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሽንትን በመከታተል ሰጋራ ቀለሙን ማየት ሐኪም ጋር ቤት ከተከደ ወዲ ልጅ ሐኪም ከ3 እስከ 5 ባለበት ቀን ባለበት እድሜ ሄዶ ሐኪም ቤት መታየት አለበት እንዳል ነው ጆንዲሱ ሞኒተር መደረግ አለበት የልጁ ዌት ጌን ኪሎ እየጨመረ ነው ወይ ሱ ሁሉ በጥብቅ መታየት አለበት እቤት ሆኖ ልጁ ጡት ሲጣባ በጣም እንቅፍልቅፍ ካለው ሱም ያሰጋል እንዳል ነው ትኩሳት ካለው ያሰጋል ብዙ ማስመለስ ካለው ያሰጋል ስለዚህ እነዚህ ናቸው እንግዲህ መመልከት ያለበት ያለ ግን አደረ እናቶች በተቻለ መጠን መሞከር ማለት ነው አይደለም ብዙ ሙከራ ማድረግ እንዶ አንድ አንዲት እንዶ ተስፋ አምጥቆርጡም ቢሆን አለ መውቀረጥ አይደለም ተስፋ ያለ መውቀረጥ ነው ሰፖርት ማግኘት ነው ላክቴሽን ኮንሰልተንት ጋር ሄድ ነው በሁለተኛ በሶስተኛው ቀን ወተት ስለሌላችሁ በአምስተኛው ቀን ይላችሁ ማለት አይደለም ስለዚህ እንዳል ነው የእናት ወተት የመሰለ የተሟላ ምግብ ለልጅ የለም ስለዚህ በርቱበት ይሄን በሚመለከት የእናትጡት በማጥባት በሚመለከት የእናትጡት ሁሉ ነገር አለ ግን ቫይታሚን ዲ ግን ያስፈልጋል ለልጆቻችን መስጠት ቫይታሚን ዲ ጠብታ ለልጅ በየቀኑ መሰጠት አለበት ቫይታሚን ዲ ከእናትጡት ከሚመጣው ወተት ካልሲየም ልጅ ልጁ ካልሲየሙን በትክክሉ ለሃጥን ጥንክርና ለማጠንከር ሃጥንቱ ለማጠንከር ለመጠቀም ቫይታሚን ዲ ያስፈልጋል ለአብዞርብሽን ማለት ነው ስለዚህ ቫይታሚን ዲ ከአንድ ከአንድ ሳምንት በኋላ ልጁ አንድ ሳምንት ከመላው ወዲ ከናት ጡትካ ከተላማመደ ወዲ ያችን ቫይታሚን መስጠት እንዳይረሳ ደሞ መንገር ፈልጋል ያስፈልጋል ያስፈልጋል ኦኬ ሶ ልጆቻችንን እሺ ስለ ዩኖ የሽንታቸውን የሰገራስን ቀይር ዩኖ ልጆች ቆዳቸው አንድ አንድ ሽፍታም ይመጣበት ጊዜ አላርና የልጆችን ንጽህና አጠባበቅ ላይ ትንሽ ብንነጋገር ብዬ ነው ሹር እንዳልሹ አምብልከል ኮርድ ኮር ከወጣ በተለይ በተለይ ልጆችን ገላቸውን በየሁለት ቀኑ በየሶስት ቀኑ ማጠብ ያስፈልጋል ግን አንድ አንድ ጊዜ ልጆች ሰገራ ብዙ ቀን ያደርጋሉ በአንድ ቀን ውስጥ ጡት በጠብቁ ጥር ቡቡ ብሎ የሚያጣባቸው አሉ ብዙ ልጆች ስለዚህ የዳይፐር ሽፍታ የሚመጣው ሰጋራና ሽንት ከቆዳ ጋር ሲነካካ ነው ስለዚህ ቶሎ ሰጋራን እንዳደረጉ በተቻለ መጠን በውሃ አጥቦ ከተፈለገ ደግሞ ቫዝሊን ወይ አንድ አይነት ባሪየር ሲቀባ እንደገና ሰጋራቸው ቆዳውን እንዳይነካ ያደርጋል ስለዚህ በሱ አይነት መከላከል ይቻላል ኦኬ ስለ እንትን በመልስሽ ስለ ጡት ማጥባት ጋር በመልስሽ አንድ አንድ ጊዜ እንደዚህ መብላት አለባት እናት እንደዚህ አይነት ምግባት ትቢ እንደዚህ ለልጁ ወተት መጥፎ ነው እንደዚህ ለልጁ መተት ጥሩ ነው የሚባል ነገሮች አሉ። ምን ምን ነገር አቮይድ ማድረግ አለባት ወይስ የሴት መከላኒ ነው የሴት መከላኒ በጣም እንጂ አራስነት ላይማ በቃ የማይመጣ ምክር የለም በየአይነት ምክር ይመጣል ምን ትያለሽ? so you know ጤነኛ ልጅ ከሆነ ያለሽ ጤነኛ ልጅ ካለሽ አንቺ ሁሉ ነገር መብላት ይችላልሽ ምን ችግር የለው አንድ አንድ ልጆች የተወሰነ በሽታዎች አሉ ወተት ዳይጀስት ማድረግም አይችሉበት ወይም ሜታቦሊክ ጄኔቲክ ዲዚዝስ አሉ እንደዚህ ቀደም እንደተነጋገረ ነው መጀመሪያ ላይ ቴስት የሚደረጉ ሶ ሐኪም አንድ ነገር ልጁ መብላት አይችልም ካላለሽ በስተቀር እናት ለሄልቲ ቻይል ያለው እናት ሁሉ ምግብ መብላት ይችላል ሁሉ ውሃ መጠጣት ይችላል ሁሉ ነገር አጥሚት መሆን የለበት ውሃም ይፈቀዳል አሁን ዲሎ ነጥቢት መጠጣት ስለዚህ ለሷ ጤና የምትሟላ ነገር እስከበላች ድረስ ቤቢ ከጡቷ የሚያስፈልገው ነገር መውሰድ አያቀጥው ኦኬ ሶ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው አሁን ምንም ችግር ወደ አንቺ ለምጣ ዶክተር ሳምራዊት በርግዝና ጊዜ እንዴት ነው ያልተስተካከሉ አመላክ ሀከሮችም እናላቸው ብዙ ነገሮች አሉ አይደለ አንድ አንዴ እንደው ሲወርድ ሲዋረድ ካክስት ከዘመድ ከማሚ ምን ሰማቸው ነገሮች ናቸው አንድ አንዱ ደግሞ ዝም ብሎ ዩ ኖ ወይም ያነበብንም ትንሽ ኮንፊውዝድ ምን ነውንባቸው ነገሮች አሉ እና አስቶ ትንንሽ ነገር አንድ አንድ ጥያቄዎች በጠይቅሽ ደስ ይለኛል እሱን በተመለከተ አንደኛ ስለ ኤክሰርሳይዝ ስፖርት ስለ መስራት በርግዝና ጊዜ ምን ምን አይነት ስፖርት መስራት አለበት ወይስ ዝም ብለ ነው መቀመጥ ያለብን ምን ታያለሽ 
በመጀመሪያ ኤክሰርሳይዝ በጣም በጣም አስፈልጋል። እኔ እርግዝናን እንደ ማራቶን ለመሮጥ እንደ መዘጋጀት ነው ማየው። ማራቶን ለመሮጥ ያው ትሬኒንግ ከሌለው መዘጋጀት ከሌለው ማንም ለመጨረስ ይከብደዋል። ስለዚህ እሱን ጥሩ አውትካም ኖርማል ለመውለድ በጣም ትልቅ ልጅ አለ ዌይት ትልቅ ያልሆነ ልጅ ለማድረግ ከመጀመሪያው መጠንቀቅ አለብን ሶ ምን በላውን ተቆጣጥረን ኤክሰርሳይዝ ካደረገን እኛ ዝግጁ ከሆነን መጨረሻ ላይ ሁሉ ነገር ጥሩ ይሆናል ስለዚህ ሬኮመንድ ምናረገው በቀን 30 ደቂቃ ኤክሰርሳይዝ ነው walking running ብዙ ጊዜ አድርገን ማሮጥ ይችላል ግን ማሮጥ ይችላል ያው ሰውነታችን ይነግረናል እየተለቀን ስንመጣ ሊከብደን ይችላል ያኒ ስሎው ዳውን ይደረጋል ግን ሁሌ ምናደርገውን ኤክሰርሳይዝ መቀጠል እንችላለን ሬኮመንድ ማይደረገው ሃይ ሙቀት ከፍ ያለ እንደ hot yoga ሳና ምናምን ሬኮመንድ አይደረግም አንድ ሰው ኤሮቢክስ መስራት ከፈለገ መቀጠል ይቻላል ያው አርገም ማናቀውን ኤክሰርሳይዝ ለመጀመር ትንሽ ይከብዳል ለምን ሰውነታችን ላይታዘዝልን ይችላል ግን ቤሲክ የሆነው መሮጥ ትሬድሚል ላይ ኤሊፕቲክል ላይ ኢን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንደውም ሬኮመንደድ ነው ይደረጋል ማለት ነው ኦኬ አንዳንድ ኮንዲሽኖች አሉ ወይር ዶክተሮች ይሄ ይሄ ካለ ኤክሰርሳይዝ ማይፈቅዱበት ግን normal ሆነ እርግዝና አብሶሉትሊ ሬኮመንድድ መንቀሳቀስ በጣም ይመረጣል በጣም ይመረጣል ኦኬ በሌላ በኩል ደግሞ በተለያየን አማጋራችን ውስጥ በተለይ ከከተማ ውጭ ብዙ ሴቶች የሚሰሯቸው ፊዚካል የሆነ የጠንካራ ይሄ በቃ ሰውነታቸውን ሊወዳ የሚችሉ ስራዎች ይኖራሉ አይደል የቤት ስራ ሊሆን ይችላል ከባድ ነገር ውሃ ለማምጣት ሊሂዱ ሊሆን ይችላል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጋራ ሴቶችን በርግዝና ጊዜ መንከባከብም ያስፈልጋል አለ ለለ መርሳት ማለት ነው በጣም በጣም አስፈልጊ ነው ምን እንዳልኩት እርግዝና የተስተካከለ ረፍት በመታረግ አላስፈልጊ ነገር መሸከም እሱን አቮይድ ከተደረገ በኋላ ላይ የሚመጣውን ኮምፕሊኬሽን ደግሞ ይቀንስልናል ስለዚህ ኤክሰርሳይዝም ሬኮመንድ ብናደርግ ይሄ ሸክም ይጠይቅ የቤት ስራ መቀነስ አለበት መቀነስ አለበት ልክ ነው ኦኬ ሌላ ደግሞ ሲፉድ እንግዲህ እንደ አሳ ምናምን የመሳሰሉት ነገር አይበላ አይባላል ልክ ነው ያስ ነው ሶ የአሳ አይነቶች አሉ አሳ ያው ለጤናችን በጣም ጥሩ ነው ያለው አይነት ፋት አብሶ ለብሬን ዴቨሎፕመንት ጥሩ ነው ይባላል ግን የአሳ አይነቶች አሉ ብዙ ጊዜ አይሳ አይበላም የሚባለው ሃይ ማርክሪ ያላቸው አሳዎች ነው ለምን እሱ አንድ አንድ ልጅ ላይ ችግር ሊያመጣ ስለሚችል ነው ግን ብዙ ጊዜ ምን በላቸው እንደ ሳመን እንደ የቱና አይነት አለ እነሱ ሴፍ እንደውም በሳምንት 2 3 ቀን እንዲበላ ሬኮመንድ ይደረጋል ቲፒካሊ ዲፐር ኢን ዘ ሲ ያሉት አሳዎች ሃየር ማርክሪ ሌቨል አላቸው እንደ ሶርት ፊሽ which commonly adalam gen ah ah gen mostly usually men balacho asawoch gen wife like fish inde tilapia mana mana aynatochu der fish lela degmo one now cooked mohon allebet lijoch wofram mi honut betele boy tilik lij mi walledaw enat ye buzu sele balachno ways kazare metano mindinno su neger so buzu kazare metalle okay um obesity ካላት እናት ልጁም የመኖር ቻንስ አለው ይሄ ዳይቢቲስ ካላት ልጁም ትልቅ የመሆን ቻንስ አለው ኦኬ ግን ብዙ ጊዜ ጄኔቲክ ነው ጄኔቲክ ነው ኦኬ ሌላ ደግሞ በርግዝና ጊዜ ራሴን ካመመኝ you know like ይሆነን ወይ ይሆነ ነገር ከሚያመኝ ከሆነ ፔንኪለር የሚባል ነገር መውሰድ የለብንም ይባላል ኡነት ነው ሸት ነው ሱ ሸት ነው ኦኬ አሉ በራስ መታታት ሙቱ ማለት ነው መዳኒት መሰል ይቻላል እሺ እርግዝና አዝድስ ከባድ ነው ሌላ ችግር መጀመር ያስፈልግ አሎ አናን መታኒቶች እንደ ሞትሬን ኤንሰድስ ሚፓሎ ፋሚሊ አድቪል እነሱ ሬኮመንደድ አይደሉም ግን አሁን ታይለኖል ቬሪ ሴፍ ነው ሶ ራስ መታት ካለ እሱ መውሰድ ይቻላል እየባሰ ከሆነ ሌላ ችግሮች ካሉ ግን ያው ዶክተር ማይት አስፈልጋል አስፈልጋል ነው ቡና ፈቀዳለህ ፈቀደ ምርግዝና ቡና ይፈቀዳል በሞዴሬሽን ሶ ብዙ ጊዜ ቡና ይፈቀድ የሚሉት ሚስካሬጅ 
ካዚ ያረጋል በሚል አስተሳሰብ ነው ግን ብዙ ስታዲዮች አድርገው ኢን ሞዴሬሽን ከሆነ ሱ ችግር የለው ማለት በቀን አንድ ሁለት ክላስ መጠብጣት ምንም ለናትም ችግር የለም ለሌሎች ችግር የለም ፐርፌክት ብዙዎች ጧጧት ቡናችንን ለምደናል ሱ ማቆም የለብን ብዙ ጊዜ እርግዝና ውስጥ አይጠጣም ቡናም ይባለው የሚስከሬጅ ወይንም የማስወለድ ሪስክ አለ የሚለው ሐሳብ ስለነበረ ነው ብዙ ስታዲዮች አርገዋል እሱ እነት እንዳልሆነ ፕሩፍ ለማድረግ ስለዚህ ሞዴሬሽንስ ከሆነ ድረስ ማለት ብዙ ስካል ሆነ ድረስ አንድ ሁለት መጠጣት በቀል የተፈቀደ ችግር የለው ፐርፌክት ሌላ መዝናናት ፍቅር ይፈቀዳል ሴክስ ይፈቀዳል እርግዝና ላይ እሱ ምንም ኔጌቲቭ ኢፌክት እንዳለው አናውቅም አንድ አንድ ኮንዲሽኖች አሉ አሁን እርግዝና ውስጥ የመድማት ችግር ወይሄ የፕሌሰንታው ወይንም የከቀን በፊት ማስቀደም አስቀድሞ የመውለድ ሪስክ ካለው እሱን ጊዜ ዶክተሩ አይሆንም ይላሉ ግን ከዛ ውጪ ኖርማል ፕሬግነንሲስ ከሆነ ድረስ ምንም ኢፌክት የለው ተዝናኑ ማለት ተዝናኑ ማለት ነው እሷ አስከፈለገች ትረሰ ኤግዛክትሊ ያለለ የሷ ኮምፈርት በሚያረጋግጥ ነው ኦኬ እስቲያ ጠራለች ረፍት ደግሞ ወስደን መለሳለን ከኛ ጋር አቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ዶክተር ፑፒዮ ዳንቺ ልምጣ ትልቅ ብዙ ሰዎችን የሚያነጋግር ነገር በተለይ ስለ ህፃናቶች አዲስ ስለተወለዱ ህፃናቶች ምንድነው ክትባትን በተመለከተ ነው ማለት ነው አይደለ ይፈራል በተለይ ኦቲዝም ባሆነ ጊዜ በእንደዚህ በመዛበት ጊዜ ወላጆች ኦኬ አታስከትቡ ቆዩ አስከትቡ የሚል ነገር አለና ከሱ ጋር ስታያይዘሽ ምንድነው ግን እኝነቱ ምንድነው ማድረግ ያለብን ምን ትላላችሁ የሚለውን ሹር ስለዚህ ክትባት ለልጆች የሚያስፈልገው ከአንድ አመት በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ በሁለት ወር በአራት ወር በስድስት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ብዙ ክትባት ልጆችን ምንሰጠው በዛን ጊዜ ይሄን ክትባት የሚሰጣቸው ምክንያት ይሄ በሽታ ከጋጠማቸው በዛ እድሜ ነው ወደ ሞትም ይሁን ወደ መጥፎ አይነት መም ልጆቹ የሚደርስባቸው ስለዚህ በዚህ በሲወለዱ ሄፓታይረስ ቢ ሰጣቸዋል ከዛ በሁለት ወር በአራት ወር እና በስድስት ወር የተለያዩ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ክትባቶች ይሰጣሉ። እነዚህ ክትባቶች ልጆቹን ከመንጃይረስ ከባክቴሪሚያ እነዚ ከደም በሽታ ከኒሞኒያ ሶስተኛ ዓለም ላይ ክትባት በሌለበት አገሮች ውስጥ እነዚህ በሽታዎች ሞት ከልጆች ላይ ሞት የሚያመጡ በሽታዎች ለመከላከል ነው እንደዚህ በጣም ፑሽ አድርገን ልጆቹ ለመከተብ ለመከተብ ሬኮመንድ እናደርገው ኢንፈንት ሞርታሊቲ ሬት የሚባለው እንደ ኢትዮጵያ አይነት አገር ውስጥ ያሉት ከ1000 ሰዎች ሜቢ 50 54 56 ልጆች ከ1000 ልጆች ይሞታሉ አመት ያመት ልደታቸውን ሳይወ በፊት አሜሪካን አገር ለምሳሌ ሜቢ 5 ወይ 6 ልጅ ይሆናል የሚሞተው ከ1000 ልጆች አመት ሳይሞላቸው በፊት እና ብዙ እንደ አይነት አድቫንቴጅ አለን ልጆቻችን ክትባት ስለምናስከትብ ነው ስለዚህ የልጆች ክትባት በጣም ኢምፖርታንት ነው እንደሱ ቢባልም ይጋባኛል የሰው ፍርሃት የሰው ፍራቻ ይጋባኛል ይሄ ከክትባትና ከኦቲዝም ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው ይሄን ኮንትሮቨርሲ ያመጣው ምንጩ ምንድነው ብለን ካያን ዋናው ነገር ይሄ በ1998 1998 በፈረንጃ ቆጣጣር ደ ላንሰት የሚባል የብሪቲሽ ሜዲካል ጀርናል ላይ አንድ አርቲክል ተጽፎ ነበር ይሄ አርቲክል የሚያሳየው የሳይንቲፊክ አርቲክል ተብሎ ይወጣ ጥናት ነበረ ስምንት ልጆች ይዞ እነዚህ ስምንት ልጆች ይሄ በሽታ ያደረሰባቸው ከኤምኤምአር ቫክሲን በኋላ ነው ብሎ አወጣ ይሄ አንድ አንድ ብሪቲሽ ጀርናልን ሳይንቲስት ግን ይሄ ስታዲ ከወጣ በኋላ በአመት ባለው ጊዜ ውስጥ ሌላ ሳይንቲስቶች ሩሲያዩት ይሄ ትክክል በትክክል ሳይንስ ቢዳልተ ሰፖርት ባልተደረገ ሜተድ የተደረገ ስታዲ ነበረ ሁለተኛ ደግሞ ሳምፕል ሳይዙ በጣም ትንሽ ነበረ ሶስተኛ ደግሞ ይሄ ሳይንቲስት ከሎየር ገንዘብ ወስዶ አንድ አንድ ሎየሮች ለኤምኤምአር ቫክሲን ለሚሰሩት ፋርማሲቲካል ኮምፓኒ ክስ ያመጡ ሰዎች ለነሱ ካላብሬት ለማድረግ ሆኖ ብቻ 
violation of ethical rules ማለት ሳይንቲስት በማይ ሰፖርት በማያደርጎ መንገድ የተሰራ ስታዲ እንደሆነ ታወቀ ከዛ በኋላ ማአት 30 40 የሚሆን ፔፐሮች ወጥተዋል showing ምንም አይነት association እንደሌለ ምንም አይነት ጉንኝነት እንደሌለ ከvaccination እና ከautism ጋር ግን በቃ ያቺ በተለይ autism ኮዙ ስለማይታወቅ unfortunately ብዙ ሰዎችን ይዞ በጣም የኛን ስራ ከባድ አድርጎ ብልጆችን በማያስፈልግ አይነት አደጋ ላይ አውጥቶብናል so it's been a problem again you know autistic children ለምሳሌ አንድ ትልቅ ስታዲ ነበር የተሰራ autistic ልጆች በመላ ታዩና what percent of them were vaccinated ስንቶቹ vaccinated ነበሩ ስንቶቹ አልነበሩም የሚባል ስታዲ ታይቶ ምንም ኮሬሌሽን እንደሌለ ደግመን 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 አሳይተናል ስለዚህ እሱ ሊንክ የለም ብዬ በconfidence መናገር ይችላል MMR vaccine በአንድ አመት ነው የሚሰጠው ግን በሁለት በአራት በስድስት ወር የሚሰጡት ቫክሲኖች ምንም ከኦቲዝም ጋር አሶሲዬሽን ኖራቸው ማያቁም ስለዚህ በአካቹ ልጆቻችሁን ፕሮቴክት ለማድረግ ልጆቻችንን በጤናን ለማሳደግ ካፈለግን ከሁሉ ነገር ይበልጥ ማድረግ ምን ይችላል ለልጆቻችን ይሄንን ቫክሲን ማስከተብ ነው ሌላ ምግብን በተመለከተ እሺ ህፃናት በተለይ ከጡት እናት ይነው ጨርሰው ወደ ምግብ በሚገቡበት ጊዜ መቼስኒ መጀመሪያ ልጅን ሶልድ ይሄን ነገር ባቅ ደስ ይለኝ ነበር በእያስባለሁ ይኝ ነው ከሱቅ ምግብ እየገዛው ከመባላት ቤቴ ይሄን ሁለተኛ ልጅ ላይ ትንሽ አውቀ ነበርና ሶ ብዙ ሁሉን ምግብ ማለት ይችላል ቤቴ ነበር ራሴ ማዘጋጃው አይደለ ሶ እሱ ላይ ስለ ምግብ ያለሽን አመለካከት ሹርሽ ላይ ሶ ቤቢ ምግብ የሚጀምሩት ከ4 እስከ 6 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ነው እያንዳንዱ ልጅ የተለያየ ነው አንዳንድ ልጅ በ4 ወር ገና ስትበይ አይን አይን እሽት ይያየ ምግቡን ለመውሰድ እንዲ እንዲ ይላል አንዳንድ ልጅ ምንም ግድ የለውም ስለዚህ እያንዳንዱ ልጅ ኢንዲቪጁሊ መታየት አለበት መቼ እንደሆነ ምግብ መጀመር ያለበት ስለዚህ ከ4 እስከ 6 ወር ውስጥ ባለው ጊዜ ውስጥ ሶሊድ ፉድ መጀመር ይችላል እያንዳንዱ ልጅ በተለያየ ጊዜ ነው ኢንትረስት የሚያሳየው ዴቨሎፕመንት ሊምስ ሬዲ የሚሆኖ ዝግጁ የሚሆኖ ምግብ ለመብላት በተለያየ ጊዜ ነው ልጆቹ ያያያቸው ስትበሉ በቃ በጣም ኢንትረስትድ ከሆኑ ያን ጊዜ መጀመር ይችላል ብዙ ግድ ከሌለው እስከ 6 ወር መጠበቅ ይችላል ድሮ የዛሬ 10 አመት እንደዚህ ሬኮሜንዴሽኑ አትሊስት እዚህ አሜሪካ ሀገር እስከ 6 ወር ጠብቃችሁ ቀስ ብላችሁ ምግብ ሱጣችሁ ሲሪየል ለአንድ ወር ከዛ አንዱን ፖቴቶ ለአንድ ሳምንት እንደዚህ ነበር ግን ስናዩ ብዙ ልጆች በዛ ጊዜ ያደጉ ልጆች ያመጋጋባቸው ጥሩ እንዳልሆነ አየ ነው የሚፈልጉት ነገር የተወሰነ ነው በጣም የተወሰነ ነው እቺ ማካሮኒ እን ቺዝ እና ቺክ ናገት እና ፕሌን ፓስታ በጣም ሲምፕል የሆነ አይነት ነገር እንደሆነ ታየና ሬኮሜንዴሽኑ ተቀየረ አሁን የሚባሉ ሬዲ ሲሆኑ እቤት ምግብ ስሩላቸው እቤት ስትሰሩ ደሞ ትንሽም እናንተ እንደምትበሉ ቅመምም ሊኖር ይችላል just በዋሃ ስቲም ሆኖ የሚፈጭ ነገር ሳር ሳር የሚል ነገር ብቻ ትስጧቸው የሚጣፈጥ የሚጣፈጥል በትክክል የተሰራ ቤት ብንም ቢሆን አንቺ እንደምትበዩ ተሰርቶ ከዛ ለህፃናት እንዲመች መፍጨት እና ከ vegetable እንጀምራለን mm-hmm. መጀመሪያ የተለያየ vegetable እንሰጣለን ከዛ fruit እንሰጣለን ቶሎ ስጋ ጀምሩ እስከ በሰባት ወር ስጋ መጀመር ይችላል የተፈጨ ስጋ ቅቅል መደረግ ይችላል ይሄ ቡላ ገንፎ በሰባት በስምንት ወር መጀመር ይችላል አሳ በ9 ወር መጀመር ይችላል እና በተቻለ መጠን ልጆቹ ከቤተሰብ የሚ ለቤተሰብ የሚሰራው ምግብ የተፈጨ ሲሰጣቸው የሚያሸቱት ምግብ ሲበሉ የምግብ ኢንትረስታቸው የሰፋ የሰፋ ይመጣል አደግ ሲሉስ አደግ ሲሉ ስለዚህ ከአንድ እስከ 3 አመት ባለው ጊዜ ውስጥ አገን የምግቡን አንጻር ራሳቸው ልጆቹ ይብሉ ራሳቸው ኤክስፕሎር ያድርጉ ዋናው ነገር ምንለው በዚህ እድሜ ላይ ከሀኪማቹ ጋር የልጃችሁን ፕሮግረስ ተነጋገሩ እቤት ሆናችሁ ይሄ ልጅ ምን ቃል ያወራል ስንት ቃል ያወራል በእኛ አትሊስት እንደ ዳያስፖራ ሆነን እናየው አበሻዎች የላንጉጅ ዲሌይ ችግር አለ ይሄ ላንጉጅ ዲሌይ ኦቲዝም ሊሆን ይችላል ግን ዝም ብሎ ላንጉጅ ዲሌም ሊሆን ይችላል ቶሎ አለ መናገር ቶሎ አለ መናገር ኤግዛክሊ ስለዚህ ቶሎ ከተቻለ በትምርት ቤት በሎካል ትምርት ቤቶች ውስጥ early intervention ይባላል ከ0 እስከ 3 አመት ባለው ግዜ ውስጥ ችግር ላለው ልጅ early intervention service contact አድርጎ መጥቶ ኢቫሉዌት ያድርጉላችሁ ነጻ ሰርቪስ ነው 
ቤሲክሊ አስተማሪ ነው ሚላኮ ቤታችሁ ያን ጊዜ ልጁ ድሌ ካሎ አይዳንቲፋይ ይደረግና ቶሎ ብሎ ቴራፒ ይሰጣል ቶሎ ቴራፒ ሲሰጠው ልጁ የተሻለ ማክሲማይዝ ይደረጋል ፖቴንሻሉን ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው ልጁ ሁሉ ልጅ በሆነበት እንቀበላለን ግን ለሆኖ ምን መስጠት እንችላለን እንዴት ልንረዳው እንችላለን ምን አይነት ትምርት ልንሰጥ እንችላለን ኦቲዝም ምንን በሚመለከት ቶሎ ከሐኪማቹ ጋር መነጋገር አቲ ካኪም ኮንሰርን ካለ ዳውንፕሌይ አታድርጉት ያይሱ ያጎቴ ልጅ እኮ በ6 አመቱ ነው ያወራው ምናም አያስፈልግም አሁን ባለንበት በዚህ ልጅ ምን ማድርገን ልናሻሽለን ይችላል የሚለውን ጥያቄ ደሞ የዘመድ ልጅ ወይ የጓደኛ ልጅ እኔት እንዲሽ አሳስቦኛል ማለት አለ ግን ደለ ምንም አይሆንም ዝምበዩ ምናም አትበሉ እንዴት እንርዳሽ ምን አይነት ተረ በኔ ኤክስፒሪንስ እንደዚህ ያድርግ ያለው ብለን ተባብረን ልጆቹን ቶሎ ኢንተርቪን ካደረገን ጥሩ አውትካም ይኖራል the majority of the children autism እንደምታቂው የኮሙኒኬሽን ማለት የንግግር ብቻ ሳይሆን የቨርባል ብቻ የንግግር ብቻ ሳይሆን የኖን ቨርባል ኮሙኒኬሽን ዲሌይን ማለት ነው እና እሱ ቶሎ አይዳንቲፋይ ተደርጎ እንደምታቂው ስፔክትረም ነው ማይልድም አለ ሲቪየርም አለ ግን the majority ብዙዎቹ ልጆች ቶሎ አመት ተኩል ሁለት አመት ሳይሞላቸው በፊት ሰርቪስ ውስጥ ከከተተናቸው እነሄንን ነገር በፕራክቲስ ሁሉ ቀን የማይሆንና ብዙ ኤነርጂ ማወጣበት ቶፒክ ነው ቶሎ ሰርቪስ ከተደረገላቸው ልጆቹ አራት አመት ከሚሞላቸው ድረስ ዳያግኖሲሱ ድሮፕ ይደረጋል ጥሩ አውትካም ይኖራቸዋል ይሄ ለሁሉ ልጅ ይመለከታል ማለት አይደለም አንድ አንድ ልጅ አለ ሲቪየር ሆኖ ሁሉ ግዜም ችግር ኖሮ ቴራፒ የሚያስፈልጉ ግን ሲቪሮቹም ቢሆን ቶሎ ኢንተርቪን ሲደረግ የነሱን ፖቴንሻል ማክሲማይዝ ይደረጋል ስለዚህ ቶሎ ብለን ይሄ ሬከርዱ ላይ ሆኖ ይቀርበታል እንዲ ዳያግኖስ ሌብል እንዲኖር አንፈልግ ምናም ማለት ለልጁ ጠቃሚ አይደለም ምንም ሌብል አይኖረው ምን የራሴ ልጅን በሁለት አመት በትክክል አትናገርም ነበር ቻይልድ ፋይንቴጂ early intervention service ጥሩ ስፒች ተራፒ ያገኘች ጥሩ ተሻሽራ ዳታ አገኝታ ነው ዳታ አገኝታ ማውራት ትጀመር እነሱ ተዋት እንደ እነሱ እንኮ ገንዘብ ያላቸውም ብዙ ለሁሉ ሶል ለማጥፋት ከዛ ወዲያ ሆነ 12 አመት ነው ያን ጊዜ ተራፒ ወሰደች ብሎ የሷ ኮሌጅ መሄድ በዚህ አይናጋ ስለዚህ ልክ አራተኛ ክፍል ሆነሽ ሂሳብ ችግራለ ልጅሽ አስተማሪ እንጥረለት ሲባል ኦፍ ኮርስ ነው ምንለው አይደለ ለክ እንደሱ በአንድ አመት ተኩል ይሄ ልጅ አምስት ወይ አስር ቃል ማውራት ሲኖርበት አንድ ቃል ብቻ ነው የሚያወራው እንርዳው ሲሉን እሺ ብለን ልጆቻችንን ቶሎ ከኩያቾቹ ጋር እንዲደርሱ አድርገን መግፋት አለብንና ይሄንን አዘ ኮሚኒቲ ተባብረን ይሄንን ሚስኮንሰፕሽን ትክክለ ያልሆነ አስተሳሰብ ጉዳት ለልጆቹ ወይ ሌብል እንዳለው እሱን ማውጣት አለብን ምንም ሌብል የለም ልጅ እንደዚህ ባልብኛል የሚለው ማውጣት አለብን ማለት ነው መርዳት ላይ ብቻ ነው ማተኮር ያለብን አብሶሉትሊ ቢኮዝ ምንም ጉዳት የለም ቻርቱ ላይ ዛሬ ቢኖር ከሁለት አመት ወደ ሲጣፋ ሪዞልቭድ ብለን አጣፋውallen ከቻርቱ ምንም ችግር የለም ሁም ትልቅ ሐሳብ ትልቅ ሐሳብ ዶክተር ሳሙኤል ወዳን ቺልምጣ ያጠቃለልን ስለሆነ ፕሮግራማችን ቀድም ያልተስተካከሉ አመለካከቶች ብለን ትንሽ ጀምርናቸው ነገሮች ነበሩ እሱ ላይን ቀጥል ብዬ ነው እርጉዚ ያለሽ ይባላል በአይሮፕላን መሄድ አይፈቀድም የቱ በተ ፈርስት ታይም ማስተር ሰከንድ ታይም ማስተር ይባላል ያኔ ነው ወይስ መጨረሻው ላይ ነው ምናም አይቻለም ይባል ነገር አለ የትኛው ነው ትክክል ኖርማል ፕሬግነንሲስ ከሆነ ድረስ ትራቨል ማድረግ አይ ዶክተር አይከለከለ ግን ዩዙሊ የመጨረሻ ወር ኦር ከ36 ዊክስ በኋላ ብዙ ኤርላይኖች አይፈቅዱ እሱም ያው የሞለድ አይሮፕላናቸው እንዳልተሆነ ስለዚህ በሱ ሪስክ ምክንያት ብዙ ኤርላይን ከ36 ሰምንት ወይንም አይ ጌስ በወር በእንቆጥር ወደ 9ኛው ወር ሰንገባ ሪኮመንድ አይደረግም ኢንተርናሽናል ፍላይት ይሆን ደሞ ፍላይቱ ይረዘመ ስለሚመጣ አንድ አንድ ኤርላይኖች ከሁለት ወር ወር ከስምንተኛ ወር በኋላ አይፈቅዱም አይደረጉ ግን ምንም እንትን ሆኖ አይደለም የሜዲካል ነገር አይደለም አይደለም ያው አንድ አንዴ የብላድ ክሎት ሪስክ ሊኖር ስለሚችል መነቃነቅ ያስፈልጋል አሮፕላኑ ላይ እግር ስትረች ማድረግ ግን ከዛው እጪ ሜዲካሊ አይቻልም ይባል ነገር ይለ ነገር ይለ እሺ ሌላ ደግሞ ጸጉርን ቀለም አትቀቡ ልጃችን ጎዳል ይባላል እሱ 
ምንም ሳይንቲፊክ ቤሲስ የለው ኦኬ ዩ ኖ ጸጉሽን በታስብዩ ከሰውነትሽ ውጪ ነው ያለው ስለዚህ ከውስጥ ሰውነታችን ውጪ ያለ ነገር ቢቀባ ልጃችንን there's no way ልጃችን ጋር ሚደርስበት ስለዚህ ቀይ ጸጉር ፈለገን ኦሬንጅ ጸጉር ከፈለገን ይፈቀዳል እንዳማራት ኦኬ ሊና ደሞ እርጉስ ሴት በጣም ትኩስ ባስ መውሰድ የለባትም ገላውን ስትጣጠብ ትኩሷ ውስጥ መቀመጥ የለባትም ለረጅም ጊዜ ማለት ይባላል ማለት ነው so ትኩስ ነገር አቮይድ አድርጉን እንላለን like he sauna ቅድ መንሽን ዳርክ ነው he hot yoga hot bathum it's not right bath massage ምንም ችግር የለውም ግን በጣም ትኩስ የሆነውን ያ temperature regulation ትንሽ አፈክ ሊያደርጉ ስለሚችል recommend አይደረግ okay um እንት እርጉስ ሴት በግራ ጎኗ መተኛት የለባትም ልጅን ትንፋሽ ታሳጥቀ ሳምጥኝ የሚባል ነገር አለ recommend the best position መተኛት የሚባለው በግራ በኩል oh really በግራ በኩል ለምን derm circulationችን ከግራችን ወደ ልባችን የሚመለሰው blood vessel በቀኝ በኩል ከጀርባ ነው ስለዚህ በጀርባችን ከተኛን እሱን blood vessel compress እናደርጋለን ስለዚህ በግራችን ከተኛን then soon ደሙ በደንብ እንዲነቃና እንዲጣቅ ማረግ ይችላል ካል ተመቻት በግራውን በተኛ ጥሩ ነው ግን ያው ዋናው በጀርባዋ ወይንም በሆዷ ለመተኛት ነው ሌላ ደግሞ ብዙ መራመድ ምጥን ቶሎ እንዲመጣ ያረጋል ቶሎም እንዲያልቀ ያረጋል ይባላል ሶ ለካለ እንዶ ሱራፉ መራመዱ ነው ምጥም ያመጣው ለማለት ምንም ኤቪደንስ አላየንም ግን አክቲቭ በመሆን ምጥን እንዲቀል ያረካል አሁን ሶፋ ላይ ቀኑ ሙሉ ዘዘጠኝ ወደ ያለችና አክቲቭ የሆነች እርጉዝ ኤክሰርሳይዝ መታረግ ዩ ኖ እንደ ልባ ተነቃንቃለች የምትነቃነቋ የተሻለ ምጥ ይኖራታል ኖርማል የሚሆነው ቻንስዋ ሃየር ነው መነቃነቅ ልጁን ወደ ማሃዘን ድሮፕ እንዲያደርግ ይጣቀማል ይባላል I think evidence was am strong. Ila na malatno. Gen mennaqanaqu betam yimarat. Okay. So and minna mecharasha ayer gizna tiyeq yemata yeq mefellegaw mindinno um still birth. Malat ezi hager you know lij andnat meches betam kabaru nager endo mendo masseb mi kabden nager lenya mindinno argiza 9 wor teshekma teshekma liju siwelled moto yewelledal. Ah. Ihi nager ማቆም የሚችል ነገር ነው ምን ማድረግ ይችላል ለማቆም ለምንድነው የሚሆነው ሚለው ላይ ምን ተያለሽ ተስሱ በጣም 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 ከባድ ነገር ነው ለማንም ዘይት አብሶ መጨረሻ ላይ ሲሆን ተሸክመ እንዳልሹ ተሸክማ ተሸክማ ነገው እንዳለው ስትል ልጁ ሃርት ሬት ሳይኖረው በጣም ከባድ ነው አንዳንዴ ሪስክ ፋክተሮች አሉ አንዳንዴ ደግሞ ለምን እንደሆነ በፍጹም አላቀ and ከዶክተር ጋር again check up ማድረግ በየጊዜው መሄድ አናን ነገር prevent ማድረግ ምቻል ከሆነ ያኔ ነው የሚደረገው አንዳንዴ ግን አምብልከ ኮርድ ወይ አንገቱ ላይ ልጁ ላይ ከተጠመጠመ ወይ አንዳንዴ ዋው ከፈሰሰ አምብልከ ኮርድ ወደ ታች ኮርደቀ አናን ነገር ምንም ልናረግ አንችል አናን ነገር ግን ይሄ የደም ግፊት የስኳር በሽታ ሱሱን ሁሉ በደም ከተቆጣጠረ ሱ አውትካም እንዳይኖሮ አንዳ ላይ ፕሪቨንት ማድረግ ይችላል ይችላል ከሱ በላይ ደሞ ይሄ ነገር አንድ ነገር ከሆነ በኋላ የሴቶችን አይምሮ የናቱና የአባትን አይምሮ መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው ከዚህ ላይ ያሉ ምን አለ እንዴት አርገንም እንደምንነጋግ እንደምንናጽናና ይጨንቀን ይሆናል ምን ተያለሽ እንግዲህሱ በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ላይ ምን ማለትም እንደሆነ ዶክተርም ሆነ አንዳንድ ላይ በጣም ከባድ ነው ይሄን ዲስካስ ማድረግ ለምን ለማንም ሚከብተ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ያው ያንን ኢኒሻል ሾኩን እንዲወጡት እነሱን ማለት እናትና አባቱን ማነጋገር አንድ አንድ ሰው ማውራት ይፈልጋል ያሰበውን በሙሉ መናገር ይፈልጋል እንደሱ ሲሆን ሰፖርት መስጠት ያስፈልጋል አንድ አንድ ሰው ደግሞ ምንም አይፈልግ ማውራት የማይፈልግም ሁለቱ ብቻ ሆኖ ይወጡታል እንደሱ ሲሆን ደግሞ respect madrak demo betam yasfelgal andande inde tsemeche zimmelallo ibalal andande demo inde minim malet semal felg reach out alaregim ibalal so very important nessu mi felgutin support available honum mastat 
ትልክ ነው በጣም አዎ አላስፈላጊ ነገር ሳንናገር አይደለ በአፋችን ትንሽ ቆጣብ አድርገን አንድ አንድ ያጽናናን እየመሰልን መልሰልን ጎዳቸው እንቻለን ባነጋገራችንና የነሱን ምሪት መከተል አለብን እንዴት አርገ እንደምናጽናና ማለት ነው ማለት ነው አይደለ ላጥቁትም very important ከዶክተራቸው ያው መጀመሪያ ላይ ያዝናሉ ከዛ በኋላ ግን ደግሞ ሄ አውትካም እንዳይኖር ከዶክተራቸው ጋር ቁጭ ብሎ ተነጋግረው ምንድን ነው ኮዙ እንደገና ሃፕኒ ማድረግ ሪስኩ አለ ወይ ብሎ እሱሱን ገና ከማርገዛቸው በፊት ዲስካስ አድርገው ሚቀጥሎም ፕሬግነንሲ የተሻለ አውካም እንዲኖር ያንን ካውንስሊንግ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው ፐርፌክት thank you which is which one was more but to topic arrested i know gilet you know bizu hasaw tekayrenal yo yo hiwat guday no inday ayet neger marag mohonu ayqerm na indit argen support na argacho lemalet yahel no bizu yetenegager nebacho ideas allu gizachu mesdachu metachu kenya ga qoyit argachu kawqatachu la kafalachu betam argya mesegnallo metachu thank you so much tamalkachochachin ingidi bizu kezi inde tamaren nergit እንጋኔ የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ያበቃል በሚቀጥሩ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እንደና ቆይልን የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮክ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪ ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም ያገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮክ ቲቪ ያለም አቋራጥ መከታተል ይችላሉ። ሮክ ቲቪ ከሌሎች ባቀራቢዎች ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቤስ ቴሌቪዥን